El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, destacó que 3.000 operadores recibirán a partir de hoy las llamadas al 911 en 194 centros de atención de emergencias instalados en 16 entidades federativas, cuyo fin es salvaguardar la vida, integridad de las personas y su patrimonio. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se impedirá a los residentes de las comunidades cercanas al volcán de fuego regresar a sus casas en por lo menos 24 horas más, ya que el volcán continúa muy activo al arrojar vapor y cenizas. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC enfrentan el desafío de rescatar el acuerdo para acabar con un conflicto armado de 52 años después de que los electores lo rechazaron en un plebiscito con sorpresivo resultado que sumió al país en la incertidumbre. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Timochenko, continuarán con sus esfuerzos para mantener la paz. El huracán Matthew, considerado el más poderoso ciclón de la última década en el Caribe, avanza en dirección a Haití, Jamaica y Cuba, con vientos sostenidos de 230 km por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. Gracias por su atención, nos vemos en Vertigo de la Noche.